సో ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని ఒక పార్టీ ప్రతినిధిగా నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ చాలా కూలంకషంగా చర్చించారు అనేక సమాధానాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఒక సామాన్యుడిగా మీరు ఒక న్యాయ నిపుణుడిగా ఒక న్యాయవాదిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ న్యాయపరంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మీరు రేకెత్తిన రేకెత్తిన అంశం అరవై ఆరు ఏ సోషల్ మీడియా పోస్టింగ్ల గురించి ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను సార్ ఇది వ్యక్తిగతం కావచ్చు సమాజ పరంగా కూడా కావచ్చు ఏంటంటే గన్నుకు లేని పవర్ కూడా ఈ పెన్నుకు అనేది ఉంది సామాన్యుడి చేతిలో అది జర్నలిస్టే అవ్వక్కర్లేదు మీడియా వ్యక్తి అవ్వక్కర్లేదు ప్రతి సామాన్యుడి చేతిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆయుధం ఈ పెన్ను అంటే భావ వ్యక్తీకరణ అనేది రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి హక్కు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన బావో లేదు నేను విమర్శిస్తున్నాను లేదు సార్ మీరు ఈ నిధులు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు దయచేసి ఆలోచించుకోండి ఇది సద్దు విమర్శ చేయడం అది ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా లేదు ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళైనా సరే ఇది ఎందుకంటే ఒక సామాన్యుడికి కూడా అర్థం అవ్వాల్సినటువంటి విషయం మన విమర్శ సద్ విమర్శ అవ్వాలి కానీ ఎప్పుడైతే మనం కట్టు దాటుతున్నామో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టడం అంటే ఒక ఒక కులాన్ని దూషించడమో ఒక మతాన్ని దూషించడమో లేదు ఒక వర్గాన్ని కించపరచడమో లేదు క్రియేట్ చేసి మార్ఫింగ్ చేసి ఇవి చేయడమో వీటి మీద అరవై ఆరు ఏ అనేది పనిచేస్తుందా పనిచేయదు ఇప్పుడు ఆ సెక్షనే లేదు ఈ మార్ఫింగ్ చేయడం కావచ్చు లేదు ఇలాగ కుల దూషణలు లేదంటే వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసి విమర్శించడాలు ఇవన్నీ భావ వ్యక్తీకరణ కింద వస్తాయా ఎస్ ఇవన్నీ కూడా భావ వ్యక్తీకరణలో ఒక భాగమే భావ వ్యక్తీకరణలో కూడా రకరకాల స్టెప్స్ ఉన్నాయి అంచెలంచెలుగా దాని వేరు వేరే ఆ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మీకు మొరార్జీ దేశాయి గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్థాపించినప్పుడు ఆయన ఒక సందర్భంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ నేను ప్రతిరోజు ఉదయం నా వచ్చ నేనే తాగుతాను అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మొరార్జీ దేశాయి గారు వెంటనే మహాకవి శ్రీశ్రీ స్పందిస్తూ వచ్చ తాగి బ్రతికే కంటే సారా తాగి చస్తే మేలని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మరి ప్రధానమంత్రి గారు ఇన్ని జైల్లో పెడతారా దేశద్రోహం నేరం కింద అరవై ఆరు ఏ కింద అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపుతారా ఆయన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు దానికి కౌంటర్ గా ఈయన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఈయన ఉపయోగించుకున్నాడు అంతేగాని ఇక్కడ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను ఆ పీకి నొక్కేసి ఉరిదీసేసే హక్కు ఆ చట్టం భారతదేశంలో లేదు అటువంటి బ్రిటిష్ అవశేష చట్టాలు ఏమైనా ఉంటే పునఃసమీక్ష చేసి సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు వాటిని రద్దు చేస్తుంది అందులో భాగమే అరవై ఆరు ఏ రద్దు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ రద్దు జరగబోతున్నాయి అది జరిగింది ఇది జరగబోతుంది ఎస్ సార్ అంటే ఇది నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే గత ప్రభుత్వ హయాంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు రమణ దీక్షితుల గారు కావచ్చు విజయసాయిరెడ్డి గారు కావచ్చు లేదు వైఎస్ఆర్సిపి సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు చాలా మంది న్యూట్రల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా బాగా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి విషయాలు రెండు ఒకటి తిరుమల శ్రీవారి పింక్ డైమండ్ పోయింది ఇది సోషల్ మీడియాలో విచ్చలవిడిగా నేనే అనుకున్నా ఎగ్జాంపుల్ గా నేనే పెట్టాను అనుకుందాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వ హయాంలో పింక్ డైమండ్ పోయింది పింక్ డైమండ్ దొంగ చంద్రబాబు అని నేను పెట్టాను దానికి సాక్ష్యాలు ఆధారాలు సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి లేదు వివరణ ఇచ్చారు ఇదంతా అయ్యింది బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సోషల్ మీడియా వెన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఇటువంటి అబద్ధపు మాటలు కానీ అబద్ధపు ప్రచారం కానీ తప్పుడు ప్రచారం కానీ ఇది ఒక సెగ్మెంట్ రెండోది చంద్రబాబు నాయుడు ఆరు లక్షల కోట్లు అవినీతి చేశారు లేదు వాళ్ళేదో వైసీపీ వాళ్ళేదో పీడిఎఫ్ రిలీజ్ చేశారు నారాసుర చరిత్ర నరకాసుర చరిత్ర అంటూ ఇవన్నీ ఆధార రహితంగా ఉన్నటువంటివి అంటే ఒక వ్యక్తి మీద ద్వేషాన్ని చిమ్మేటువంటివి ఇటువంటి పోస్టులకి అరవై ఆరు ఏ గాని భావ వ్యక్తీకరణ గాని ఎంతవరకు ఊతం ఇస్తాయి ఇవి రెండు లేవండి ఇప్పుడు నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నన్ను శిక్షించడానికి ఉన్నటువంటి అర్హత రాజ్యాంగానికి ఏంటి వాళ్ళు ఈ వన్ ఈ సిక్స్ అరవై ఆరు ఏ సెక్షన్ ని రెండు వేల పదిహేనులో సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది అండి ఆ తర్వాత మీరు చెప్పినటువంటి ఎపిసోడ్లు అన్ని నడిచినాయి పింక్ టైమ్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంట్లో ఉందని చెప్పడం కానీ లేకపోతే అమరావతి గ్రాఫిక్ అని చెప్పడం కానీ ఇంకా ఏమేవారు అభ్యర్థి మీరు ఇందాక చెప్పారు అంతా ఏ ప్రతీది కూడా అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిపాలనే ఒక గ్రాఫిక్ అని ప్రజల్ని ఒక తప్పుడు ప్రచారంతో నమ్మించారు నిజంగా వాళ్ళు శిక్షార్హులు దానికి మార్పింగు త 
తప్పుడు ప్రచారం ఇవన్నీ కూడా శిక్షారహం అంతేగాని ఏదో పోస్టింగ్ పెడితే అది శిక్షారహం కాదండి ఆరు లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఎంప్ర కరప్షన్ ఎంప్రర్ ఆఫ్ ది కరప్షన్ అని చెప్పి బుక్ ప్రింట్ చేసింది వైసీపీ పార్టీ అది నేరం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుని వాళ్ళ మీద చట్ట ప్రయోగం చేయలేదు కేసులు పెట్టే ప్రయ ప్రయత్నం చేయలేదు దానివల్ల వాళ్ళు ఆడింది ఆట పాడింది పాట అయింది వాళ్ళు చెప్పింది జనం నమ్మారు తెలుగుదేశాన్ని శిక్షించారు ఇక్కడ చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు ఇవన్నీ ఉపేక్షించవచ్చని ఉపేక్షించారు ఎందుకంటే మనం పట్టించుకోలేదు వీళ్ళు ఏదో రోడ్డు మీద తిరుగుతున్న వాళ్ళే పిచ్చోడు అనుకున్నారు పిచ్చోడు చేతిలోకి రాయి వచ్చింది ఇక్కడ మాడు పొగలుతుంది ఇది పరిస్థితి రైట్ సార్ సో ఓవరాల్ గా ఈ రెండేళ్ల పాలన మీద మీ అభిప్రాయం కృతంగా అలాగే పార్టీ నుంచి కావచ్చు లేదా వ్యక్తిగతంగా ప్రజలకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఎందుకంటే పార్టీలు కానీ తర్వాత పెట్టేద్దాం ప్రజలకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక సలహా ప్రజలు నేను ఇచ్చే సలహా కంటే ప్రజల నుంచి నేను తీసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ మీకు చెప్తా ఉన్నా చరిత్రలో పుట్టి పెరిగిన తర్వాత ఓటు హక్కు వచ్చిన తర్వాత అంటే కొత్తగా ఓటు హక్కు మొన్న ఎలక్షన్ లో వినియోగించుకున్నటువంటి నవ యువకుల దగ్గర నుంచి ఏడు ఎనిమిది పన్నెండు ఎన్నికలకు ఓట్లు వేసినటువంటి వృద్ధుల వరకు అందరి నోట ఒకటే మాట ఇటువంటి రాక్షస ప్రభుత్వాన్ని రాక్షస ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడూ చూడలేదు అది ఇది అని కాదు అన్ని రంగాలు అన్ని వ్యవస్థలు విఫలమైపోయాయి బ్రతుకు జీవుడా అంటూ ఎక్కడికన్నా పోవాలనే ఒకే ఒక టార్గెట్ తోటి మనిషి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో బతుకుతున్నారు ఇంక ఈ ప్రభుత్వం మీద ఆశలు లేవు ఈ రాష్ట్రంలో బతుకుతేరు ఉందని నమ్మకం లేదు ఎక్కడికో పోవాలి ఎక్కడో బతకాలి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు వచ్చి దీన్ని బాగు చేస్తారో ఇదే ఆలోచన భావి తరాలకు సాధారణంగా ఒక ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే భావి తరాలు అనుభవిస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకు ఎప్పుడు భావి తరాలు బాగుండాలని చాలా విజనింగ్ తోటి ప్రభుత్వాన్ని నడిపేవాడు ఆయన ఈయన ఈయన పరిపా ఈయన పరిపాలన భావి తరాల మీద ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పగలుగుతాం అసలు మన మీద ఎఫెక్ట్ పడిపోతుంది డైరెక్ట్ ఆయన తీసు అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్రజల మీద పడిపోతుంది ఇప్పుడు చెత్త మీద పన్ను ఆస్తి మీద పన్ను ఆస్తి మీద కట్టిన ఇంటి మీద పన్ను ఆ పన్ను ఈ పన్ను అన్ని వెన్ను పోస విరిగిపోయిన పరిస్థితి ప్రజల దగ్గర ఉంది ఏడుస్తున్నారు సార్ అంటే ఇక్కడ చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక దళితుల్ని ప్రముఖులు అనుకున్నటువంటి దళితుల్ని నడి రోడ్డు మీద కొట్టించి చేతులు ఎరగట్టించి ఒక డాక్టర్ని ఒక మాజీ ఎంపీని ఒక జడ్జిని ఇలాంటి వాళ్ళని కొట్టి జైల్లో పెట్టించి చంపి ఆ వర్గాల్ని భయభ్రాంతులు చేసి రోడ్డు ఎక్కకుండా చేశాడు రోడ్డు ఎక్కడానికి భయపడుతున్నారు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఆ దళితులు చిన్న మాట అంటే విపరీతంగా రోడ్డు ఎక్కి ఉద్యమాలు చేసేవారు ఇప్పుడు ఎవరు రావట్లేదు కడుపులో బాధ ఉంది కడుపు కోత ఉంది గుండె గుండె రగులుతుంది బడబాగ్యలాగా ఉన్నారు బట్ బయటపడట్లే అలాగే మిగతా వర్గాలు కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే అమ్మో ఏదన్నా మాట్లాడు ఏం లేదు సార్ ఒక పోస్టింగ్ పెడితే లైక్ కొట్టడానికి కూడా భయపడే యువతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాన్ని బట్టి అటువంటి భయానక వాతావరణాన్ని భయభ్రాంతులకు గురయ్యే పరిస్థితిని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ప్రజలు ఒక సెక్టర్ ప్రజలు బాధపడకుండా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇదిగో ఎంగిల్ బెతుకులు అకౌంట్లు వేస్తా ఉన్నారు ఈ ఎంగిల్ బెతుకులతో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఏమో మనకి ఏదో ఇస్తున్నాడు కదా పోని కూడా వెళితే జైల్లో పెడతారు కేసులు పెడతారు ఇది ఒకళ్ళేమో పదివేలతో మనకెందుకు లేని ఊరుకుంటున్నారు ఒకళ్ళేమో పోలీస్ కేసులకు భయపడి ఒకళ్ళు రోడ్డు ఎక్కట్లేదు అలా వీళ్ళని వాళ్ళని కూడా రోడ్డు ఎక్కకుండా తను కాముగా దవళ్ళు కదలకుండా సౌండ్ రాకుండా నవ్వులేస్తున్నారు మొత్తం రాష్ట్రాన్ని మింగేస్తున్నారు 
బొమ్మ మనం నవ్వితే కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది సార్ ఈ పక్క నుంచి ఈ పక్క నుంచి కొద్దిగా కారుతుంది సార్ సౌండ్ లేకుండా ఈ ఈ సెంకుల నుంచి కారకుండా సైలెంట్ గా అంగుడు లేకుండా మింగేస్తున్నారు ఇది దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారు జనం మన టైము ఓటు మన టైము ఎన్నిక మన టైము అప్పుడు చూపిద్దాం మన సత్తా ఓటుతో యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నాడు తప్ప తెలుగుడు రోడ్డు ఎక్కి ఉద్యమాలు చేసి గొంతు చించుకుని ఈ ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లేదండి ఎలక్షన్ వరకు వెయిట్ చేసి కొడుతున్నాడు దెబ్బ అప్పుడు దాని మీద డిసైడ్ అయిపోయినారు ఏ ఎలక్షన్ వచ్చింది అయితే మరి మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికలు ఇవి అంటారు పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎంత దారుణం ఉండేది అసలు ఎన్నికలే జరగలేదు ఎక్కడ దారుణం అనమాట గెలిచే క్యాండిడేట్ ఉంటే నామినేషన్ తిరస్కరించడం వాడు నామినేషన్కి వెళ్తుంటే ఆ బీ ఫార్మ్ మార్పుని చింపేయడం ఆ నామినేషన్ పత్రాలు చింపేయడం ఇట్లా చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇది ఇదొక ఒక ఉన్మ ఇది దేవనాలు అంటే అండి దీన్ని అసలు ఒక ఈ దేంతో పోల్చడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని దీనికి పోలికే లేదు ప్రపంచంలో ఎవరితో పోలుస్తాం సార్ రావణ బ్రహ్మతో పోలుస్తాం అతను పెద్ద పెద్ద జ్ఞాని బలి చక్రవర్తితో పోలుద్దామా ఆయన పెద్ద దాత ఇరణ్య కష్టపుడితో పోలుద్దామా ఆయన పెద్ద హరిభక్తుడు ఎవరితో పోలుస్తాం సార్ ఆయన రక్కసులకే రక్కసుడు కక్కసుడు కాల్చుకు తింటున్నాడు నెత్తురు పీల్చుకుంటున్నాడు ప్రజలకి అన్ని తెలుసు నాయకుడి కంటే సామాన్యుడికి అన్ని తెలుసు సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ విలువైనటువంటి సమయాన్ని మా ఓపెన్ టాక్ ఛానల్ అడిగిన వెంటనే ఇచ్చి అనేక విషయాల మీద మీరు చర్చించినందుకు ఓపెన్ టాక్ ప్రేక్షకులందరి తరఫున కూడా మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇదండి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నేత తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి దళిత నేత శ్రీ మోకా ఆనంద్ సాగర్ గారి ఇంటర్వ్యూ మీ ఓపెన్ టాక్ ఛానల్లో చూస్తూనే ఉండండి నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ ఓపెన్ టాక్ నమస్తే సార్ కృష్ణమూర్తి గారు